morning dear children how are you hope you are fit and fine and taking good care of yourself so children earlier we read about the mauryan dynasty we read about chandragupta bindusara and ashoka's dhamma also also we read about chanakya and alexander okay and you also know about ashoka's dhamma after kalinga war Ashoka inclined towards Buddhism and non-violence. Ashoka spent his whole life in propagating and preaching non-violence and spreading Buddhism in distant countries of the world. Okay, and he advised everyone for dharam vijay. It means winning the hearts of the people. So, children, let us move ahead and know something more about Mauryan Empire. So, children, let us discuss about the administration of Mauryan Empire. The Mauryan administration was done under the guidance of Chanakya. As you already know, bache, Mauryan Empire was done under the guidance of policies of Chanakya. Okay, the king was the head of the state and enjoyed supreme powers of military, judiciary, and civil administration. He was the head of military. judiciary and civil administration finally supreme head king he tha bachche okay he had a mantri parishad mantri parishad means council of ministers jo se advise karte rehte the to advise and assist him okay ye sab aapne bachche janpadas wale mein bhi pad rakha hai however the king was not born to follow their advice and it was not important to follow the advice of the council ये जरूरी नहीं था कि राजा उनकी एडवाइस को माने ना माने ओके द मिनिस्टर्स वर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ये अच्छी बात थी कि जो मिनिस्टर्स थे वो मेरिट के बेसिस पे अपॉइंट किए जाते थे ओके ही कैप्ट लेडीज एज हिज बॉडी गार्ड्स उसने लेडीज को अपनी बॉडी गार्ड्स रखा था बच्चे और वो बहुत ज़्यादा बहादुर थी अमात्य महामात्र अध्यक्ष पुरोहिता सेनापति युवराज वर सम ऑफ द ऑफिशियल्स इन हिज कोर्ट ये मेन ऑफिशियल्स थे उसके कोर्ट में बच्चे एंड देर वॉज एफिशियंट स्पाइनिज सिस्टम स्पाइनिज सिस्टम मीन्स स्पाई सिस्टम स्पाई मीन्स जासूस ओके मॉरन एम्पायर के जासूस जो थे बहुत ही ज़्यादा एफिशियंट थे बच्चे जो स्पाई नेटवर्क था जासूसों का वो बहुत ही ज़्यादा एफिशियंट था ओके The whole empire was divided into smaller units for efficient administration. जो पूरी की पूरी एम्पायर थी वो छोटे छोटे यूनिट्स में बंटी हुई थी ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से रन हो सके ओके द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अंडर नगर अध्यक्ष और नागरिक लाइक मेयर जो आजकल के एडमिनिस्ट्रेशन में मेयर होते हैं ना बच्चे उस टाइम में नगर अध्यक्ष हुआ करते थे ओके ही वॉज हेल्प बाय थर्टी मेम्बर्स कितने लोग उसकी हेल्प करते थे बच्चे थर्टी मेंबर्स ओके एंड दे वर डिवाइडेड इनटू सिक्स बोर्ड्स ऑफ फाइव मेंबर्स ईच अगेन बच्चे दीज थर्टी मेंबर्स वर डिवाइडेड इनटू सिक्स बोर्ड्स ऑफ फाइव मेंबर्स सिक्स बोर्ड्स में इन थर्टी मेंबर्स को बांट दिया गया था ओके okay? और हर बोर्ड को बच्चे डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज जो थी वो परफॉर्म करनी पड़ती थी ओके डिफरेंट टास्क वर असाइन टू डिफरेंट बोर्ड्स ओके द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज रन बाय अ ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन भी ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स रन करते थे दे वर कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द पीपल कलेक्टेड टैक्सेज एंड मेनटेन लॉ एंड ऑर्डर इन दर विलेज ऑफिसर्स बच्चे टैक्सेज का एंड लॉ एंड ऑर्डर का पूरा ध्यान रखते थे ओके दैन चिल्ड्रन देयर कम्स सोशल कंडीशन what was the condition of society bachche the life of people was peaceful and prosperous log shanti se reh rahe the aur ek bahut prosperous life jee rahe the kisi cheez ki koi kami nahi thi okay bachche varna and ashram systems of rigvedic period were in practice jo varna system tha bachche aur ashram system agar bahut pehle ke period se rigvedic period se jo chalta aa raha tha wo us time mein bhi practice mein tha kautilya outlined the duties of each varna under each ashram kautilya ne pehle hi duties distribute kar rakhi thi har ek varna ke liye under each ashram 
most people married within their own caste and followed their paternal trade or profession ज्यादातर जो लोग थे वो अपनी कास्ट में मैरिज करते थे बच्चे और अपने ही पैटर्नल ट्रेड को आगे बढ़ाते थे जैसे कि कोई फार्मर का बेटा था तो वो एग्रीकल्चर ही करता था उसका बेटा भी ओके तो शोल्जर का बेटा शोल्जर ही बनता था बच्चे पीपल लिव्ड पीसफुली एंड हारमोनियसली विद ईच अदर एंड ओबेट लॉज पीपल बच्चे लॉज को ओबे करते हुए पीसफुली एंड हारमोनियसली लाइफ स्पेंड कर रहे थे प्रेम प्यार से और मिलजुल के रह रहे थे ओके सो चिल्ड्रेन दिस वॉज द ऋग्वेदिक वारना सिस्टम ब्राह्मीस वर एट द टॉप एंड देन देर कम्स क्षत्रियाज वैश्यास एंड एट द लास्ट देर वर शूद्रास एंड अनटचेबल्स सो दिस वारना सिस्टम वॉज इन प्रैक्टिस ड्यूरिंग मॉरियन एम्पायर एंड कौटिल्या ने बच्चे हर एक आश्रम के अंडर हर एक वर्ण के लोगों के लिए ड्यूटीज पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर रखी थी दैन चिल्ड्रेन देर कम्स इकनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट टाइम सो एग्रीकल्चर वॉज द बेसिस ऑफ द विलेज इकोनॉमी फार्मिंग ही करते थे बच्चे मेन तो लोग एग्रीकल्चर ही मेन ऑक्यूपेशन था बच्चे लोगों का बच्चे मैनी डैम्स एंड लेक्स वो आर कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड इरीगेशनल फैसिलिटीज बच्चे टू प्रोवाइड इरीगेशनल फैसिलिटीज बहुत सारे डैम्स और लेक्स बनवाए गए ओके कैनाल्स वर ऑल्सो डग कैनाल्स भी बनवाई गई बच्चे सुदर्शन लेक बिल्ट बाय चंद्रगुप्त मौर्य इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ इरीगेशन सिस्टम दैट वॉज प्रेबलेंट एट दैट टाइम सो बच्चे दिस इज द पिक ऑफ सुदर्शन लेक एंड इट वॉज बिल्ड बाई चंद्रगुप्त मौर्य एंड उस टाइम का ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है बच्चे इरीगेशन सिस्टम का इस लेक के थ्रू इरीगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई गई लोगों को ओके दैन द स्टेट ऑल्सो गेव फाइनेंशियल हेल्प टू कल्टिवेटर्स एंड ट्रेडर्स स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो कल्टिवेटर्स फार्मर्स को और ट्रेडर्स को फाइनेंशियल हेल्प भी देती थी ओके सो चिल्ड्रेन लुक एट सम ट्रेडिशनल मैथड्स ऑफ इरीगेशन प्रेवलेंट एट दैट टाइम ड्यूरिंग मॉरन एम्पायर इरीगेशन फैसिलिटीज आर टू गुड एट दैट टाइम बच्चे कल्टिवेटर्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता था और उन्हें हर तरह की हेल्प प्रोवाइड करवाई जाती थी प्रॉपर अटेंशन वॉज पेड टू कैटल रेयरिंग एंड पास्चर्स कैटल रेयरिंग और पास्चर्स को बहुत ज़्यादा अटेंशन दी गई बच्चे पास्चर्स होता है जहाँ पे जो कैटल होते हैं वो चढ़ते हैं ठीक है ग्रेज करते हैं घास खाने वाले जो कैटल होते हैं वो वहाँ पे घास खाते हैं ओके सो पास्चर्स ही नहीं होंगे तो कैटल कैसे सर्वाइव करेंगे बच्चे सो प्रॉपर पास्चर्स दिए गए थे सभी फार्मर्स को ओके okay? और फॉरेस्ट्स वाइल्ड एनिमल्स माइंड्स एंड नेचुरल रिसोर्स को पब्लिक की प्रॉपर्टी कंसीडर किया गया था एंड प्रोटेक्टेड बाय स्टेट लॉस और उसके लिए रूल्स बने थे बचाने के लिए ताकि कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके ओके एंड हैवी पनिशमेंट वाज गिवन टू दोज हु कट डाउन ग्रीन ट्रीज ग्रीन ट्रीज काटने वालों को बच्चे हैवी पनिशमेंट मिलती थी अगैन नेक्स्ट प्रमोशन ऑफ ट्रेड वॉज एंश्योर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ट्रेड को भी बहुत प्रमोट किया जाता था ऑफिसर्स के थ्रू बच्चे कॉटन वूल सिल्क एंड जूट प्रोडक्ट्स फॉर द मेन आइटम्स ऑफ इंटरनल एंड फॉरन ट्रेड सो चिल्ड्रेन कॉटन ये कॉटन का प्लांट होता है इसकी कल्टिवेशन पे बहुत ध्यान दिया जाता था अगेन दिस इज वूल दिस इज जूट एंड दिस इज सेल्क प्रोडक्शन तो ये सारी चीज़ें ट्रेड के लिए सो so इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था क्योंकि ये इंटरनल और फॉरन ट्रेड के लिए मेन आइटम्स थी इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी ओके द ट्रेडर्स हैड टू पे वेरियस टैक्सेज टू द गवर्नमेंट ट्रेडर्स टैक्स देते थे गवर्नमेंट को बच्चे देयर प्रोडक्ट्स वो थॉरोली चेकड और उनके प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह चेक किया जाता था काशी कालिंगा और जो मदुरई थे दीज वर मेन सेंटर्स फॉर टेक्सटाइल्स जो काशी कालिंगा और मदुरई प्लेसेस थे बच्चे ये कपड़े के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे दे दीज वर द मेन सेंटर्स ओके स्पाइसिस एंड आइवरी गुड्स एट्सट्रा वर द मेन आइटम्स फॉर एक्सपोर्ट जो मसाले थे और जो हाथी दांत के बने हुए गुड्स थे बच्चे वो मेन आइटम्स थी एक्सपोर्ट करने के लिए उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी बाहर बच्चे इंडियन स्पाइसिस आर वेरी फेमस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इन अदर कंट्रीज सो ये तो मेन एक्सपोर्ट की आइटम थी ही थी साथ में बच्चे आइवरी प्रोडक्ट सचैस हाथी दान से बनी हुई आइटम्स बहुत ज़्यादा फेमस थी ओके एंड दीज वर द मेन आइटम्स फॉर एक्सपोर्ट 
then there comes bachche do you know along with taxes tribute was collected in the form of goods tribute is believed to be willing or voluntary donation taxes to bete mandatory the taxes to dene hi padte the but sath mein tribute bhi collect kiya jata tha tribute ko aap ek gift ki tarah maan sakte hain ki jo mandatory to nahi tha par agar kisi ka business acha chal raha hai to wo apne aap se apni marzi se willingly donate kar sakta tha okay so this is known as tribute so children this is all about today's topic so revise today's topic okay